ఈ వీడియోలో ఫిఫ్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ సెమిస్టర్ త్రీ టెన్త్ చాప్టర్ టైం అంటే అధ్యాయం పది కాలం అనే లెసన్ యొక్క వర్క్ బుక్లోని వర్క్ షీట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వర్క్ షీట్ వన్ వర్క్ షీట్ వన్లో ఫస్ట్ది సబ్ టాపిక్ ఏఎం అండ్ పిఎం అంటే మనం చర్చించే అంశం ఏఎం అండ్ పిఎం గురించి సో ఫస్ట్ది ఏంటి కంప్లీట్ ద టేబుల్ అంటే ఈ టేబుల్ని పూరించడం టేబుల్లో మనకిచ్చిన కాలమ్స్ వరుసగా ఏంటి చూస్తే స్టార్టింగ్ టైం ఎండింగ్ టైం డ్యూరేషన్ అంటే ఒక పనిని ఈ స్టార్టింగ్ టైం వద్ద మొదలుపెట్టి ఈ ఎండింగ్ టైం వద్ద ముగించినప్పుడు ఆ పని పూర్తి అవడానికి తీసుకున్న సమయం అంటే డ్యూరేషన్ ఇవ్వబడింది సో టేబుల్లో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి టేబుల్ ఖాళీలను పూరించాలి ఫస్ట్ది స్టార్టింగ్ టైం త్రీ ఏఎం ఎండింగ్ టైం లెవెన్ ఏఎం ఇప్పుడు వాటి మధ్య డ్యూరేషన్ అంటే వాటి మధ్య తీసుకున్న సమయం ఎంతో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పని మూడు ఏఎం దగ్గర మొదలుపెట్టి పదకొండు ఏఎం దగ్గర పూర్తయింది ఇప్పుడు తీసుకున్న మొత్తం సమయం అంటే ఎండింగ్ టైం మైనస్ స్టార్టింగ్ టైం ఎండింగ్ టైం ఎంత లెవెన్ ఏఎం అంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలో లెవెన్ ఏఎంని లెవెన్ అవర్స్ అని రాస్తారు నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ టైం త్రీ ఏఎం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలో త్రీ ఏఎంని త్రీ అవర్స్ అని రాస్తాము ఇప్పుడు ఎండింగ్ టైం మైనస్ స్టార్టింగ్ టైం అంటే లెవెన్ అవర్స్ మైనస్ త్రీ అవర్స్ సో ఇవి గంటలు అంటే అవర్స్ ఇవి నిమిషాలు అంటే మినిట్స్ సో డ్యూరేషన్ మినిట్స్లో నుండి మినిట్స్ని తీసివేయాలి అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ అవర్స్లో నుంచి అవర్స్ని తీసివేయాలి అంటే లెవెన్ మైనస్ త్రీ సో ఎయిట్ అవర్స్ సో డ్యూరేషన్ టైం అంటే తీసుకున్న సమయము ఎనిమిది గంటలు సో ఇక్కడ ఎయిట్ అవర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ యొక్క స్టార్టింగ్ టైం టెన్ ఏఎం ఎండింగ్ టైం ఫోర్ పిఎం నా డ్యూరేషన్ ఈక్వల్ టు ఎండింగ్ టైం మైనస్ స్టార్టింగ్ టైం సో ఫోర్ పిఎం మైనస్ టెన్ ఏఎం సింపుల్గా చేయడం కోసం ఫోర్ పిఎంని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలోనికి మార్చాలి అంటే ప్లస్ ట్వెల్వ్ యాడ్ చేయాలి సో ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ నెక్స్ట్ టెన్ ఏఎంని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో టెన్ అవర్స్ అని రాస్తారు సో డ్యూరేషన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ మైనస్ టెన్ అవర్స్ ఇది అవర్స్ ఇవి మినిట్స్ ఫస్ట్ మినిట్స్ టు మినిట్స్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో జీరో మినిట్స్ నెక్స్ట్ అవర్స్ టు అవర్స్ సో సిక్స్టీన్ మైనస్ టెన్ సిక్స్ అవర్స్ సో డ్యూరేషన్ ఈజ్ సిక్స్ అవర్స్ సో టేబుల్లో డ్యూరేషన్ దగ్గర సిక్స్ అవర్స్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ వన్ యొక్క స్టార్టింగ్ టైం టెన్ ఫార్టీ ఏఎం దాన్ని అవర్స్లో రాయాలంటే టెన్ ఫార్టీ అవర్స్ నెక్స్ట్ ఎండింగ్ టైం ఇవ్వలేదు డ్యూరేషన్ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇచ్చారు సో ఫార్ములా డ్యూరేషన్ ఈక్వల్ టు ఎండింగ్ టైం మైనస్ స్టార్టింగ్ టైం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎండింగ్ టైం అంటే మనం ఎండింగ్ టైంని కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఎండింగ్ టైం అంటే పూర్తయిన సమయం తెలియాలి అంటే ఆ పనిని ప్రారంభించిన సమయం అంటే స్టార్టింగ్ టైంని అలాగే ఆ పని పూర్తి అవ్వడానికి తీసుకున్న సమయం అంటే డ్యూరేషన్ని కలిపితే ఎండింగ్ టైం అంటే పూర్తయిన సమయం వస్తుంది సో ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ టైం ప్లస్ డ్యూరేషన్ టైం సో ఇక్కడ టెన్ ఫార్టీ ఏఎం స్టార్టింగ్ టైం ప్లస్ డ్యూరేషన్ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ యాడ్ చేయాలి సో టెన్ ఫార్టీ ఏఎం అవర్స్లో రాస్తే టెన్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ డ్యూరేషన్ టైం త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో అవర్స్ అవర్స్ మినిట్స్ మినిట్స్ యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ మినిట్స్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ అవర్స్ టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ అవర్స్ సో ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు థర్టీన్ అవర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడు ఎండింగ్ టైం థర్టీన్ అవర్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ని టైంలో రాయాలి ఎయిటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో సిక్స్టీ మినిట్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అవర్ ఈ వన్ అవర్ని థర్టీన్ అవర్స్కి యాడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ అండ్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైంలో ఫోర్టీన్ అవర్స్ అంటే టూ పిఎం సో ఫైనల్లీ ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎం సో టేబుల్లో ఎండింగ్ టైం ఆన్సర్ ఈజ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎం నెక్స్ట్ వన్ స్టార్టింగ్ టైం ఈజ్ ఫైవ్ పిఎం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎండింగ్ టైం అంటే ఎండింగ్ టైం మనం కనుక్కోవాలి అండ్ డ్యూరేషన్ టైం ఈజ్ సెవెన్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ సో ఫార్ములా వైజ్ ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ టైం ప్లస్ డ్యూరేషన్ టైం సో స్టార్టింగ్ టైం ఫైవ్ పిఎం ప్లస్ డ్యూరేషన్ టైం సెవెన్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం సో ఫైవ్ పిఎం ప్లస్ సెవెన్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ నా ఫైవ్ పిఎంని అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయ
ఫస్ట్ మినిట్స్ మినిట్స్ యాడ్ చేయాలి సో ట్వంటీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ అవర్స్ అవర్స్ సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ నా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ని టైంలో కన్వర్ట్ చేయాలి సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ని ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలో కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఉన్నది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ సింపుల్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాటిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే మనకు తెలిసింది వన్ డే ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఆ రోజు గడిచిపోయి నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ అయ్యింది సో టైం ఈక్వల్ టు జీరో జీరో అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ యాక్చువల్లీ జీరో అవర్ అంటే నైట్ మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మిడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ ఏఎం సో ఆన్సర్ ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఏఎం సో టేబుల్లో ఎండింగ్ టైం ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఏఎం అని రాయాలి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ వన్లో సెకండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించడం ఫస్ట్ ఏ డాష్ మంత్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇయర్ అంటే ఎన్ని నెలలు కలిపితే ఒక సంవత్సరం అవుతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ అంటే పన్నెండు నెలలు ఈక్వల్ టు ఒక సంవత్సరం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఈక్వల్ టు డాష్ అవర్ అంటే గడియారం ముళ్ళు అరవై నిమిషాలు తిరిగితే ఎన్ని గంటలతో సమానం ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ అవర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ సి డాష్ మినిట్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ అంటే గడియార ముళ్ళు ఎన్ని నిమిషాలు తిరిగితే అరవై సెకండ్లతో సమానం ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ మినిట్ అంటే గడియార ముళ్ళు ఒక నిమిషం తిరిగితే అరవై సెకండ్లు తిరిగి వచ్చింది అని అర్థం నెక్స్ట్ బిట్ డి సెవెన్ డేస్ ఈక్వల్ టు డాష్ వీక్ అంటే ఏడు రోజులు డాష్ వారంతో సమానం అంటే మన క్యాలెండర్లో ఏడు రోజులు గడిస్తే ఎన్ని వారాలు గడిచినట్లు ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ వీక్ అంటే ఏడు రోజులు గడిస్తే ఒక వారం గడిచినట్లు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ వన్లో థర్డ్ వన్ డ్రా ద అవర్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ద క్లాక్ టు ద రిప్రజెంటెడ్ టైం అంటే సూచించిన సమయాన్ని గడియారం బొమ్మలో ముళ్ళులు గీసి చూపించండి ఈ విధంగా కింద ఇచ్చిన టైంని గడియారంలో గీసి చూపించాలి ఫస్ట్ది లెవెన్ అవర్స్ అంటే పదకొండు గంటలు ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ వన్లో ఫోర్త్ వన్ కన్వర్ట్ ద ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైం ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం అంటే క్రింద ఇవ్వబడిన పన్నెండు గంటల సమయాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల సమయంలో చూపండి ఎప్పుడైనా టైము పిఎంలో ఉన్నప్పుడు ఆ టైంని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో చూపించాలంటే ఆ ఇచ్చిన టైంలోని అవర్స్కి ప్లస్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఇవ్వబడిన గంటలకు పన్నెండు గంటలు కలపాలి ఫస్ట్ది లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏఎం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో రాయాలంటే ఈ విధంగా లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ అని రాయాలి సెకండ్ వన్ నైన్ ఏఎం అంటే నైన్ అవర్స్ నెక్స్ట్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిఎం ఇక్కడ టైం పిఎంలో ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైంలో పిఎంలో ఉంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ యాడ్ చేయాలి సో లెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ నెక్స్ట్ వన్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం ఎగెన్ పిఎం సో నైన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ సో ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ వన్లో ఫిఫ్త్ వన్ కన్వర్ట్ ద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇంటూ ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైం యూస్ ఏఎం ఆర్ పిఎం అంటే క్రింద ఇవ్వబడిన ఇరవై నాలుగు గంటల సమయాన్ని పన్నెండు గంటల సమయంలో చూపండి మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ టైం క్లాక్ని చూసినప్పుడు ఈ విధంగా ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత టైం వన్ పిఎం టూ పిఎం త్రీ పిఎం ఫోర్ పిఎం అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం బట్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం క్లాక్లో ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్లను ఈ విధంగా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పిఎం అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత అవర్స్కి ప్లస్ ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అయితే ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ పిఎం అదే టూ ఓ క్లాక్ అయితే టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ పిఎం ఈ విధంగా క్రింద ఇచ్చిన టైంలను ఏఎం పిఎంలు ఉపయోగించి పూర్తి చేయాలి ఫస్ట్ది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో థర్టీన్ ఫిఫ్టీ అని ఇవ్వబడింది సో ఈ టైంని ట్వెల్వ్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో రాసినప్పుడు ఈ విధంగా వన్ ఫిఫ్టీ పిఎం అని రాస్తాము నెక్స్ట్ బి నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీనిని ట్వెల్వ్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో రాయాలంటే నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏఎం నెక్స్ట్ వన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ దీన్ని ట్వెల్వ్ అవర్స్ క్లాక్ టైంలో రాయాలంటే త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఏఎం నెక్స్ట్ వన్ డి ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం క్లాక్లో ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎయిట్ ట్వంటీ
అంటే అది విజయవాడ చేరడానికి రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల సమయం తీసుకుంటే ఏ సమయానికి విజయవాడ చేరుకుంటుంది ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినవి రాయాలి ఇచ్చినవి ఏంటి బస్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ అవనిగడ్డ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫార్టీ ఏఎం నెక్స్ట్ టైం టు రీచ్ విజయవాడ ఈక్వల్ టు టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే ఇచ్చినవి ఏంటి బస్సు అవనిగడ్డ నుండి బయలుదేరిన సమయము ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలు నెక్స్ట్ అది విజయవాడ చేరడానికి పట్టే సమయం రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు అంటే బస్సు ఈ ఉదయము ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలకు బయలుదేరి అక్కడ నుంచి రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలలో విజయవాడకు చేరుకుంటుంది అంటే ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలకు ఈ రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలను యాడ్ చేస్తే అంటే కలిపితే అంత సమయానికి విజయవాడ చేరుకుంటుంది ఇప్పుడు సెవెన్ ఫార్టీ ఏఎం టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ని యాడ్ చేయాలి సెవెన్ ఫార్టీ ఏఎంని గంటలలో రాయాలి అంటే ఇది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైమ్ ఏఎం కాబట్టి మార్నింగ్ సో డైరెక్ట్గా సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అని రాయాలి ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ ప్లస్ టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ మినిట్స్ టు మినిట్స్ సో ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ అవర్స్ టు అవర్స్ సెవెన్ ప్లస్ టూ నైన్ అవర్స్ సో నైన్ అవర్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అంటే తొమ్మిది గంటల అరవై నిమిషాలకు ఆ బస్సు విజయవాడకు చేరుకుంటుంది బట్ ఇక్కడ అరవై నిమిషాలు అంటే వన్ అవర్ సో ఈ అవర్ను నైన్ అవర్స్కు యాడ్ చేయాలి అంటే టెన్ అవర్స్ ఇది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైం కాబట్టి ఈ టెన్ అవర్స్ని ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలోనికి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా టెన్ ఏఎం అని రాస్తాం సో ఫైనల్గా ఆ బస్సు విజయవాడకు టెన్ ఏఎంకు చేరుకుంటుంది సో సో ఆన్సర్ టైం ఫర్ ద బస్ టు రీచ్ విజయవాడ ఈజ్ టెన్ ఏఎం నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టూలో సెకండ్ వన్ రెండవ క్వశ్చన్ బిందు స్టార్టెడ్ హర్ హోంవర్క్ ఎట్ సెవెన్ పిఎం అంటే బిందు ఇంటి పనిని సెవెన్ పిఎంకు ప్రారంభించి షీ ఫినిష్డ్ ఎట్ బై ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం దానిని ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు పిఎంకు ముగించింది సో హౌ మచ్ టైం డిడ్ షీ టేక్ టు కంప్లీట్ ద హోంవర్క్ అంటే ఆమె ఇంటి పనిని పూర్తి చేయడానికి ఎంత సమయం పట్టింది ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినవి గివెన్ ఏంటో రాయాలి ఏమిచ్చారు ఫస్ట్ హోంవర్క్ స్టార్టెడ్ టైం అంటే ఇంటి పని ప్రారంభించిన సమయం సెవెన్ పిఎం ఫినిష్డ్ టైం అంటే ముగించిన టైం ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ టైం ఎండింగ్ టైం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఫినిష్డ్ టైంలో నుంచి స్టార్టింగ్ టైం తీసివేస్తే ఆ పని పూర్తి అవడానికి ఎంత సమయం పట్టిందో వస్తుంది సో టైం టు కంప్లీట్ ద హోంవర్క్ ఈక్వల్ టు ఫినిష్డ్ టైం మైనస్ స్టార్టెడ్ టైం ఇక్కడ రెండు టైంలు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంలోనే ఉన్నవి సో డైరెక్ట్గా ఎయిట్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మైనస్ సెవెన్ అవర్స్ అని రాయాలి సో సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మినిట్స్ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అవర్స్ టు అవర్స్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ సో వన్ అవర్ సో వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఆన్సర్ ఈస్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైనల్లీ టైం టేక్ ఇన్ టు కంప్లీట్ ద హోంవర్క్ ఈక్వల్ టు వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టూలో థర్డ్ వన్ అంటే థర్డ్ క్వశ్చన్ సరళ స్పెంట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆన్ ఫస్ట్ డే అండ్ సిక్స్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆన్ సెకండ్ డే టు పెయింట్ ఏ వాల్ అంటే సరళ మొదటి రోజు ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు రెండవ రోజు ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలు పనిచేసి గోడకు రంగు వేసింది సో హౌ మచ్ టైం డిడ్ షీ స్పెండ్ ఇన్ టూ డేస్ అంటే రెండు రోజులలో ఆమె పనిచేసిన సమయం ఎంత ఫస్ట్ గివెన్ అంటే ఇచ్చినవి రాయాలి ఏమిచ్చారు టైం స్పెండ్ ఆన్ ఫస్ట్ డే ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే మొదటి రోజు పనిచేసిన సమయం ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు నెక్స్ట్ టైం స్పెండ్ ఆన్ సెకండ్ డే అంటే రెండవ రోజు పనిచేసిన సమయం సిక్స్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఆమె రెండు రోజులలో ఎన్ని గంటలు సమయం పనిచేసింది అని తెలియడానికి ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే సమయాలను యాడ్ చేయాలి అంటే కలపాలి సో టైం స్పెండ్ ఇన్ టూ డేస్ ఈక్వల్ టు టైం స్పెండ్ ఆన్ ఫస్ట్ డే ప్లస్ టైం స్పెండ్ ఆన్ సెకండ్ డే So 5 hours 45 minutes plus 6 hours 15 minutes. So here we have to add addition. First minutes to minutes add. 45 plus 15 minutes. So 60 minutes. Next hours to hours add. 5 hours plus 6 hours 11 hours. Here we have already known that 60 minutes equal to 1 hour. So here we have to add 60 minutes to hours. Then we have to add 12 hours. సో ఆన్సర్ రెండు రోజులలో ఆమె పనిచేసిన సమయం ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే పన్నెండు గంటలు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టూలో ఫోర్త్ వన్ అంటే ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ది స్కూల్ ఫుట్బాల్ గేమ్ ఎండెడ్ ఎట్ ఫైవ్ థర్టీ పిఎం ఇఫ్ ద ప్లే టైమ్ వాజ
ఎట్ వాట్ టైమ్ డిడ్ ద గేమ్ స్టార్టెడ్ అంటే పాఠశాలలో ఫుట్బాల్ ఆట తొంభై నిమిషాల పాటు సాగి ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ముగిసింది ఆట ప్రారంభమైనప్పుడు సమయం ఎంత ఫస్ట్ గివెన్ అంటే ఇచ్చినవి రాయాలి ఏమి ఇచ్చారు ఫస్ట్ ది ఫుట్బాల్ గేమ్ ఎండెడ్ టైం ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థర్టీ పిఎం నెక్స్ట్ ప్లేయర్డ్ టైం అంటే ఆట ఆడిన సమయం ఈక్వల్ టు నైంటీ మినిట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది అంటే కనుక్కోవాల్సింది ది గేమ్ స్టార్టెడ్ టైం ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ప్రాబ్లం ప్రకారం గేమ్ ఎండ్ అయిన టైం నుంచి నైంటీ మినిట్స్ బ్యాక్ వెళ్తే మనకి గేమ్ స్టార్టెడ్ టైం వస్తుంది సో గేమ్ స్టార్టెడ్ టైం ఈక్వల్ టు గేమ్ ఎండెడ్ టైం మైనస్ గేమ్ ప్లేయర్డ్ టైం సో ఫైవ్ థర్టీ పిఎం మైనస్ నైంటీ మినిట్స్ ఫైవ్ థర్టీ పిఎంని అవర్స్ అండ్ మినిట్స్లో రాస్తే ఫైవ్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ మైనస్ నైంటీ మినిట్స్ ఫస్ట్ మినిట్స్ టు మినిట్స్ తీసివేయాలి సో థర్టీ మైనస్ నైంటీ థర్టీలో నుంచి నైంటీ తీసివేయలేము కాబట్టి పక్కన ఫైవ్ అవర్స్లో నుంచి వన్ అవర్ని అప్ప తీసుకుంటాం వన్ అవర్ని మినిట్స్ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు యాజ్ వీ ఆల్రెడీ నో అంటే మనకు తెలిసిన విధంగా వన్ అవర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ సో ఈ వన్ అవర్ని మినిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ నైంటీ మినిట్స్ సో ఇప్పుడు మినిట్స్ టు మినిట్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి నైంటీ మైనస్ నైంటీ జీరో ఇప్పుడు అవర్స్ టు అవర్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఫైవ్ అవర్స్లో నుంచి వన్ అవర్ బారో చేసినప్పుడు అంటే అప్పు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోర్ అవర్స్ ఉన్నవి సో ఫోర్ అవర్స్ మైనస్ జీరో ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవర్స్ సో ఫైనల్లీ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ది గేమ్ స్టార్టెడ్ టైం ఈజ్ ఫోర్ పిఎం